Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Friends, in this video we are going to learn a lesson 1.4. Be smart. ये lesson आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं. So friends, if you haven't subscribed to this channel yet, please subscribe it and click the bell icon to get our latest video updates. So let's get started. Be smart. Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them, a desire, a dream, a vision. They have to have the skill and the will. But the will must be stronger than the skill. Successful professionals thrive in the same manner. We all have natural talents. If we use that talent to set our goal in life, we can easily get success in life. We shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them. Champions aren't made in gyms. Champions जो है वो किसी gym में तैयार नहीं होते हैं तो champions are made from something they have deep inside them. उनके अंदर जो कोई खास बातें होती है वे बातें उन्हें champions बनाती है वो कौन सी बातें है जो उन्हें champions बनाती है What are the things that make them champions? They are a desire, a dream, a vision. Desire यानी इच्छा dream कोई सपना ambition और vision दूरदृष्टि या दृष्टि They have to have the skill and the will. उनके पास skill और will होना जरूरी है उनके पास skill और will होते हैं Skill मतलब कुशलता कौशल्य और will यानी इच्छा शक्ति विलिंगनेस यानी कि चैंपियन बनने के लिए डिजायर ड्रीम विजन स्किल एंड विल की जरूरत होती है बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉगर देन द स्किल लेकिन जो इच्छा शक्ति है वो अपने कौशल्य से ज्यादा स्ट्रॉगर होनी जरूरी है स्ट्रॉगर मतलब अधिक मजबूत होनी चाहिए फ्रेंड्स ये एक डिग्री का सेंटेंस है इसमें कौन सी डिग्री है यू आर राइट इट इज ए कंपेरेटिव डिग्री बिकॉज इसमें स्ट्रॉगर ये एडजेक्टिव का दूसरा फॉर्म आया है और उसके साथ दैन का भी यहाँ पे यूज हुआ है इसलिए ये कंपेरेटिव डिग्री है बराबर सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स थ्राइव इन द सेम मैनर जो सक्सेसफुल व्यावसायिक है उनका इसी तरीके से थ्राइव होता है यानी प्रॉस्पर होता है उनकी उन्नति होती है विकास होता है वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट्स हम सबके पास नेचुरल टैलेंट होता है जन्म से ही टैलेंट होता है इफ वी यूज दैट टैलेंट टू सेट अवर गोल इन लाइफ वी कैन इजीली गेट सक्सेस इन लाइफ इफ वी यूज दैट टैलेंट अगर इस टैलेंट का हमने इस्तेमाल किया यूज किया टू सेट अवर गोल इन लाइफ अपने जीवन में ध्येय को निश्चित करने के लिए उस टैलेंट का अगर हमने यूज किया तो क्या हो सकता है We can easily get success in life. हम आसानी से जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं कामयाबी हासिल कर सकते हैं फ्रेंड्स ये जो सेंटेंस है वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है आपको मालूम ही होगा कोई भी प्रकार का नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज किसी सेंटेंस में आता है तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है या इस सेंटेंस में if क्लॉज है उसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन भी कहा जाता है We shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them. We shall not achieve our goals. हमें ध्येय की प्राप्ति नहीं होगी कब if we do not take action to achieve them. उनको हासिल करने के लिए अगर हमने कोई एक्शन ही नहीं की तो हम उन गोल्स को प्राप्त नहीं कर सकते हैं Setting goals has two valuable assets. इसका मतलब है किसी ध्येय की निश्चिति करने के दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं टू वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं वो कौन से पहलू है वो कौन से एसेट्स है अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड अ स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी मतलब नव निर्मिति करने की समझ अगर कोई नई चीज हम अगर करने जाते हैं तो उसकी समझ होना बहुत जरूरी है अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी होनी जरूरी है एंड अ स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ 
अपना जो गोल है अपना जो ध्येय है उसकी तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसको इलिमिनेट करने वाला प्रकाशित करने वाला जो स्टेपिंग स्टोन है वो भी होना जरूरी है स्टेपिंग स्टोन यानी उस मार्ग की तरफ जाने वाला पहला कदम स्टेपिंग स्टोन पहला कदम गोल्स पुट वन एट द हेल्म ऑफ लाइफ इन गोल की वजह से कोई व्यक्ति अपनी जीवन के सूत्र अपने हाथ में अच्छी तरीके से ले सकते हैं यहाँ पे एट द हेल्म ऑफ का मतलब है जीवन के सूत्र अपने हाथ में लेना परस्यूंग देम एक्नोलॉजेस अ बेटर फ्यूचर सिचुएशन परस्यूंग देम मतलब उनको हासिल करने का जो प्रयास है वो हमें एक्नोलॉजेस करता है हमें शाश्वती देता है गारंटी देता है किस बात की अ बेटर फ्यूचर सिचुएशन हमारे अच्छे भविष्य की वो शाश्वती देता है एक्नोलॉजेस करता है दे हेल्प टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ लाइफ रेदर देन सिंपली ड्रिफ्टिंग अलॉन्ग एंड लेटिंग थिंग्स हैपन दे हेल्प टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ लाइफ वे गोल्स हमें अपने जीवन को दिशा देने के लिए मदद करते हैं यहाँ पे स्टीयर मतलब दिशा दिखाना दिग्दर्शन करना रेदर देन सिंपली ड्रिफ्टिंग अलॉन्ग ड्रिफ्टिंग अलॉन्ग किसी मकसद के बिना जीवन व्यतीत करना और लेटिंग थिंग्स हैपन जो हो रहा है उसे होने देना ड्रिफ्टिंग अलॉन्ग एंड लेटिंग थिंग्स हैपन इन दो बातों की बजाय हमें अपने जीवन में गोल्स को रखना बहुत जरूरी है क्योंकि गोल्स हमें कामयाबी की राह दिखाते हैं दिशा दिखाते हैं सेटिंग गोल्स मे अपियर ईजी बट फॉर सम इट इज क्वाइट चैलेंजिंग गोल्स को निर्धारित करना शायद हमें आसान लगता होगा लेकिन कुछ लोगों के लिए यह बहुत ही चैलेंजिंग है आह्वानात्मक है फियर ऑफ फेल्यूअर मे बी अवॉइडेड इन द एबसेंस ऑफ एनी गोल्स अगर हमारे पास कोई गोल नहीं होगा एबसेंस होगा किसी गोल का तो हम फियर ऑफ फेल्यूअर को टाल सकते हैं मतलब हमें जो डर रहता है ना कामयाबी का उसे हम टाल सकते हैं मतलब अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ध्येय ही नहीं है कोई गोल ही नहीं है तो उसे फेल्यूर होने का कोई सवाल ही नहीं है आफ्टर ऑल वन हैज टू डिसाइड वॉट वन वॉन्ट्स टू अचीव इन द एंड आफ्टर ऑल कुछ भी हो वन हैज टू डिसाइड हमने ही डिसाइड करना है वॉट वन वॉन्ट्स टू अचीव इन द एंड आखिर में हमें क्या हासिल करना है वो हमने ही डिसाइड करना है To accomplish goals, experts recommend a five-step approach. To accomplish goals, उन goals को साध्य करने के लिए प्राप्त करने के लिए experts ने a five-step approach बताया है पांच मार्ग बताए हैं recommend किए है यानी कि सुझाए है Smart goals are a methodology of thinking that helps people reach success. Smart goals यह एक विचार प्रणाली है जो लोगों को कामयाब बनाने के लिए मदद करती है स्मार्ट स्टैंड फॉर स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड स्मार्ट यानी स्पेसिफिक मतलब कोई विशिष्ट मेजरेबल जो हम गिन सकते हैं मेजर कर सकते हैं अचीवेबल जो हम प्राप्त कर सकते हैं रियलिस्टिक वास्तववादी और टाइम बाउंड यानी काल मर्यादित स्मार्ट गोल्स हैव अ स्पेसिफिक रूब्रिक स्मार्ट गोल्स की कोई खास सूची होती है स्पेसिफिक रूब्रिक होती है स्पेसिफिक स्पेसिफिक यानी कोई निश्चित बात उसमें इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक एरिया फॉर इंप्रूवमेंट इसमें इंप्रूवमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक एरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है यानी ढूंढा जाता है स्पेसिफिक एरिया का मतलब है कोई विशिष्ट क्षेत्र जिसमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अच्छा बदलाव ला सकते हैं ऐसे क्षेत्र को स्पेसिफिक क्षेत्र को हमें आइडेंटिफाई करना है यानी कि ढूंढना है सर्च करना है द मोर स्पेसिफिक द एरिया द मोर रिफाइन द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल कैन बी द मोर स्पेसिफिक द एरिया मतलब जो क्षेत्र है जो जितना स्पेसिफिक होगा उतना ही द मोर रिफाइन द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल कैन बी उतने ही अच्छी तरीके से व्यक्ति के गोल अचीव हो सकते हैं जितने एरियाज स्पेसिफिक रहेंगे उतने इट मेक्स इट ईजियर टू सेट पैरामीटर्स एंड वर्क टूवर्ड्स द गोल 
अगर स्पेसिफिक एरिया हो तो पैरामीटर्स को सेट करना आसान होता है मापदंड तय कर सकते हैं पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं एंड वर्क टूवर्ड्स द गोल और अपनी मंजिल की तरफ जाने में आसानी होती है फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज बिल्डिंग अ हाउस वॉट एग्जैक्टली इज द कैपेसिटी रिक्वायर्ड एंड हाउ लॉन्ग कैन इट स्ट्रेच उदाहरण के तौर पर अगर किसी को एक मकान बनाना है वह मकान कितना बड़ा होना चाहिए या उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए और उसको बनाने के लिए कितना समय लगेगा ये सारी बातें मालूम होना बहुत जरूरी है सेकेंड पॉइंट है मेजरेबल मेजरेबल मतलब जिसे नापा जा सकता है क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल्स क्वांटिफाइंग गोल्स का मतलब है गोल्स को परिमाणित करना उनको जानना उनका मापन करना क्वांटिफाइंग गोल्स इससे क्या होगा प्रोवाइड्स स्पेसिफिक वेज हमें विशिष्ट रास्ते मिल जाएंगे किस लिए टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल्स अपने ध्येय की तरफ कितनी प्रगति हो चुकी है वो जानने के लिए मतलब अपनी प्रगति या अपनी उन्नति को नापने के लिए इसकी जरूरत है दिस मेक्स इट ईजी टू बेंच मार्क परफॉर्मेंस थ्रू आउट द गोल पीरियड दिस मेक्स इट ईजी इससे आसान हो जाता है क्या करना टू बेंच मार्क परफॉर्मेंस अपने परफॉर्मेंस को जज करना आसान हो जाता है थ्रू आउट द गोल पीरियड ध्येय प्राप्ति के समय में उस कालावधि में मतलब हम अपने परफॉर्मेंस का मापन कर सकते हैं जज कर सकते हैं इंक्लूडिंग एरियाज टू इम्प्रूव और उनमें हम सुधार भी ला सकते हैं उनमें इम्प्रूव कर सकते हैं वाइल प्लेइंग फुटबॉल वंस एग्जैक्ट रोल एंड पोजीशन हैज टू बी क्लियरली डिफाइंड फुटबॉल खेलते समय खिलाड़ी का एग्जैक्ट रोल यानी कि उसकी निश्चित भूमिका और पोजिशन उसका निश्चित स्थान हैज टू बी क्लियरली डिफाइंड स्पष्ट रूप से तय होना बहुत जरूरी है सो फ्रेंड्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन विल बी कंटिन्यूड इन अवर नेक्स्ट वीडियो सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर थैंक्स फॉर वॉचिंग